ինչ տեղի ունեցավ ի վերջո ամսի 23-ին, որքանով էր իրավա չափ ոստիկանության գործողությունները եւ ընդհանուր առմամբ գնահատեք եւ ներկա իրավիճակը եւ նաեւ սпасվելիք այսպես իրադարձությունների մասին երբ ուզե նաեւ խոսեք։ Միան շանակ այս պահեդրությամբ մենք ճունենք հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ, որը տեղի ունեցավ ամսի 23-ի առավոտել Ուսադեմին եւ այստեղ միան շանակ է որ ոստիկանությունը չի գործել օրենքի շրջանակում եւ ոչ մի այն ժամն է այդ ժամին իրավունք չունեին գործողություններ իրականացնել ոչ մի այն իրավունք չունեին խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառային նրանց ապօրինի բերման ենթարկեին եւ այլն եւ այլն սա մի շղթայ է որը դեր պետք է արժանանա գնահատականի գնահատականը պետք է լինի իհարկե շատ խիստ բոլոր նրանք ովքեր տվել են հրաման խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառել եւ հետագայում նաեւ նրանց բերման ենթարկել այս եւ հրաման տվողին պետք է պատիժ ներկայացվի այսինքն նրան նկատմամբ պետք է քննություն կատարվի նա գործողությունների վերաբերյալ եւ նաեւ բոլոր նրանց ովքեր որ անհամաչափ ուշ կիրառեցին կիրառեցին այդ օրը թե առանց համազգեստի ոստիկանները թե համազգեստով եւ այլն սա մեկ երկրորդը այսօրվա պահանջի բավարարման խնդիրն է մի անշանակ է որ պահանջը արդեն իսկ օրակարգում է բայց պահանջի վերաբերյալ որոշում չկա ուղակի կան հայտարարություններ որ կարող են անցկացնել աուդիտ հնարավոր է որ ինչ որ քննություններ կատարեն եւ այլն եւ այլն բայց սա հարցի դրուծում չէ հարցի լուծումը այն է որ այս պահիդրությամբ պետք է այն որոշումը որը ընդունվել էր ապօրինի որոշումը դա արդեն դադարի գործել եւ դրանից հետո իհարկե պետք է տեղի ունենա թե աուդիտ միջազգային կազմակերպության հեղինակավոր կազմակերպության կողմից եւ թե նաեւ գրական հետապնդում բոլոր նրանց նկատմամբ ովքեր թույլ են տվել չարաշահումներ եւ չեմ ասում նաեւ մենք պետք է գնանք դեպի արմատը թե ինչպես տեղի ունեցավ այս ձեռնարկության մասնավորեցումը արդյոք դա օրինական էր թե ոչ եւ դրանից հետո ինչ տեղի ունեցան Ազ դես որն է լուծումը իրականում։ Երեք էլ Սերժ Սարգսյանը իր հայտարարության մեջ խոսեց աուդիտի մասին։ Մի մասը մտա կարծիք հայտնեց, որ մի գուցե աուդիտի անցկացման ժամանակ պետք է կասեցվի։ Ժամանակավորապես կամ մի անորո ժամանակով որոշման այսպես կիրառումը, թանկացման որոշման կիրառումը։ Իսկ մյուս մասը դրա տակ այլ նաև հետևանքներ է տեսնում։ Դուք ինչպես եք մտածում, ինչ կա այս ամենի հետևում։ Մի անշանակ պետք է տեղի ունենաք ասացում, այսինքն այս որոշումը չպետք է գործի եւ այդ մասին պետք է հայտարարեն հանրությանը, եթե իրենք իրապես ցապեն եւ ցապեն գնահատում իրավիճակը, որովհետեւ այս որոշումը ուղղակի հետևանք է խորը ճգնաժամի, որը այս պահին գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետևաբար, եթե ցապեն, ապա մի անշանակ որոշում պետք է ունենան դադարեցնելու թանկացման այս գործընթացը։ Հետագայում նաև իհարկե է պարտադիր պետք է բոլոր այդ գործընթացները, որի մասին մի փոքր մասին մասին հայտարարվեց, դրանք պետք է տեղի ունենան։ Իհարկե պետք է տեղի ունենա եւ աուդիտ եւ քրական հետապնդում եւ նաեւ ինչու չէ նաև ազգայնացում այս ձեռնարկության շատ հարցեր կան որոնք այսօր օրակարգում են եթե մենք ուզում ենք իրապես այս մենաշնորը որը տրվել է մի կազմակերպությանը որը այսպիսի չարաշահումներ է թուր տվել դեռ ավելին բացի նրանց որ այսօր այս պահի դրությամբ ամենաթանկն է սակագին է էլեկտրոէներգիայի դեռ ավելին է իրենց ախորժակը ապա մի անշանակ գործընթացները պետք է տեղի ունենան բայց այս պահի դրությամբ հորդորս է ստապվել եւ իհարկե դադարեցնել այս բարձացման որոշումը այնպես անել որպեսի չգործի Այ, նաև գնահատականներ են հնչում, որ տեղի ունեցող բողոքի ակցիաները նստացույցը պետք է տանել դեպի քաղաքական ուղղվածության, որովհետև մենք նրանք ցուցարարները գտնվում են Բաղրամյան Պողոտայում, իսկ դա արդեն քաղաքական քայլ է, սակայն երտասարդները հստակ դնում են շեշտադրում են, որ սա սոցիալական պայքար է կոնկրետ խնդիրներով եւ պահանջներով։ 
գիտեք սոցիալական, ուզում եք անունը դնենք, քաղաքական դնենք, իրավական դնենք, իհարկե այս ամենի հետևում քաղաքականությունն է։ Մեր ապազգային քաղաքականությունն է, որը վարվել է տարիներ շարունակ անկախության ընդ սկզբից։ Սա քաղաքականություն է։ Երիտասարդները մի գուցա եւ ճիշտ են վարվում, որ սահմանափակվել են այս խնդրով, պահանջում են այս խնդրի լուծում, սա հետևանք է նորից եմ նշում, բայց այն ու ամեն այն ինքը իհարկե քաղաքական հարց է եւ այս լուծումն էլ երբ խոսում են արդեն երկու պետությունների բարձր աստիճան պաշտոնյաներ հետևաբար քաղաքական լուծման մասին են խոսում այլ ոչ թե ուղակի սոցիալական խնդրի մասին են խոսքը գնում եւ եթե տեսնում ենք որ սա ռուսական դաշնության պետությանը պատկանող մենաշնորը ապա սա չի կարող չլինել քաղաքական չի կարող չլինել քաղաքական հարց հետևաբար իհարկե սա քաղաքական հարց է իհարկե երիտասարդները հավանաբար ճիշտ են անում որ դեռ փոքր են թողում շրջանակ այս քաղաքական հարցի լուծման բայց միանշանակ կարող եմ ասել որ ինքը հետևանք է եւ հետևանքի վերացման հետ կապված պետք է մենք գնանք դեպի նաեւ հիմքերը այսինքն տեսեք սա բուն իր խնդիրը մի գուցե է այս պահին մենք կարողանում եմ մի փոքր լուծել բայց չենք վերացնում այսինքն հետևանքը կարող է մի փոքր վերանա բայց նորից խնդիր հարուցվի մեր առջև մենք պետք է բուն խնդիրը վերացնենք ունենք մենք բազմաթիվ էլի սոցիալական խնդիրներ տարբեր այսպես շերտեր խնդի սոցիալական խնդիրների շերտեր եւ ինչպես է այլ լինելու լուծումը ի վերջո ռուսական մենաշնորը ռուսական կապիտալը կարծես թե դառնում է գերակա թե մեր քաղաքական որոշումների դեպքում թե նաեւ մեր ներքին հարցերի լուծման պարագայում որն է լինելու խնդրի լուծումը ինչպես պետք է վարվել որովհետեւ մենք ապահովագրված չենք նաև առաջիկա թանկացումներից եթե հիմա էլեկտրաէներգիան թանկացավ մենք չունենք որովից է երաշխիկ որ դա չի լինի առաջիկայում եւ շարունակական տեսեք այս պարագայում երբ շատ կարևոր պետության տնտեսության եւ ընդհանուր պաշտպանության եւ ռազմավարության համար կարևոր նշանակություն ունեցող ձեռնարկությունները մասնավորեցվել են նրանք գտնվում են մենաշնորային դաշտում եւ պատկանում են մեկ այլ պետությանը այստեղ արդեն խնդիր է ծակում այդ պետության կողմից նաեւ պարտականությունների կատարում որովհետեւ մեկ այլ բանը երբ մասնավոր սեփականատերեր են եւ մասնավոր իրավունքի կարգավորման գործընթաց է տեղի ունենում մեկ այլ բան է երբ արդեն պետությունների մեջ են իրավահարաբերություններ այն էլ ռազմավարական գործընկեր պետությունների միջև են այդպիսի հարաբերություններ հետևաբար ռուսաստանի դաշնությունը նույնպես պետք է վերանայի իր քաղաքականությունը հայաստանի հանրապետությունում եւ գիտակցի որ սա ուղակի մասնավոր ձեռնարկատիրական գործնեություն չի ծավալում այլստեղ պատասխանատու ռազմավարական դաշնակցի հետ գործնեություն են ծավալում եւ այս պարագայում երբ պետության քաղաքացիները գտնում են ծայրահեղ սոցիալական վիճակում այսպիսի եւս մեկ սոցիալական բեր այնել անհիմն այնել կոռուպցիոն սխեմաների ներքո դնել քաղաքացիների ուսին սա ուղակի անթույլատրելի է եւ ռազմավարական դաշնակիցը պետք է հասկանա որ իր ռազմավարական դաշնակիցը պետք է լինի ուժեղ կայուն պետություն որպիսի կարողանա դիմակայի հետագա նաև մարտահրավայրներին որը դաշնակցական գործնեության ժամանակ պետք է ծավալեն դաշնակիցները եթե դու քո ռազմավարական դաշնակցին այդպես թուլացնում ես հետևաբար դու նաև կորցնում ես այդ ռազմավարական դաշնակցին սա չի կարելի թույլ տալ հետևաբար ռուսաստանի դաշնությունը նույնպես պետք է վերանայի իր քաղաքականությունը հայաստանի հանրապետությունում միանշանակ ողջ ունելի է այն ինչ որ տեղի է ունենում այսօր բաղրամյան պողոտայում եւ եթե չկա իրավունքի հետևը թիկունք 
այսպիսի բողոքի միջոցառումներ, ապա այդ իրավունքի իրացումը մաչելի չի լինում։ Մենք եթե հետ գնանք 88 թվականի սկսած շարժմանը անրադարնանք, ապա տեսեք բոլոր այն որոշումները, որը ընդունվել են, որոնք եղել են նաև ազգային որոշումներ, ազգանպաստ որոշումներ, դրա թիկունքում կանգնած է եղել հանրությունը։ Հետևաբար այդ որոշումները այն ժամանակվա խորթային դեր պետական մարմինների կողմիս չեին կարող ընդունվել, եթե չլիներ հանրության աջակցություն։ Հետևաբար այո իրավունքին անրաժեշտ է այսպիսի իրավիճակներում, այսպիսի պետություններում, անրաժեշտ է միանշակ նակ հանրության այսպիսի բողոքների տեսքով աջակցություն, որը թիկունքն է ապահովելու մեր իրավունքների իրացմանը։ Այս շատ է նշվում, որ ընդեմ էլեկտրայներգիայի սկսված այս շարժումը տարբերվում է մի շարժումների սնրանով, որ չկա կաղաքական ուժերի շատ կոնքրետ աջակցություն, սա ավել շատ հանրային բողոքի է ալիքեր, որ սկսվեց և � Ազգային շարժումները իրենք չեն կարող լինել մի կաղաքական ուժի մենաշնորը կամ մի քանի կաղաքական ուժերի մենաշնորները։ Հետևաբար այստեղ տեսեք նույն 88 թվականին, երբ ինքը ազգային էր շարժումը, նույնիսկ այն ուժը, որը իշխում էր կոմունիստական կուսակցության մասին է աջրամանակվա, ինքը կոմունիստական որը չունի այլ գույներ, այլ դրոշակներ, այլ այսպես ասենք պիտակներ չունի, ինքը ազգային է, այս սա շատ կարևոր է և հենց դա է նաև ունենալու իր տրամաբանական այսպես ասենք հաջողությունը, որով այտև սա չի պատկանում պետք է հասնել նրան, որպիսի այս որոշումը դաթարի գործել, դերավելին ես հակված եմ, որ նույն անցալ տարվա որոշումը, որը բարձած նում էր սակագինը, այդ որոշումը նույնպես անհի մներ և ապորինի էր, հետևաբար մենք պետք է հասնենք նաև սակագնի նվազեցմանը, առաջնային Արդյոք ոստիկանությունը կգնա եկրորդ նմանատիպ գործողությունների իրականացմանը և ընդհանրապես ինչ կան խատեսումներ ունեք կոնքրետ այդ լարվածության արումով։ Ասեմ, որ այդ պատը, որը այս պահին կա, ոստիկանության և ծուցարարների միջև, ինքը ավելի այսպես ասենք տեսանելի է, և այդ տեղ ես չեմ կարծում, որ իրենք փորձեն սադրանքներ իրականացներ, բայց հետնամասը արդեն ներքևը, դեպի վրանսայի հերապարակ։ Այտեղ ես կարծում եմ, որ ժողովորդը պետք է ինքնակազմակերպված գործողություններ նաև դրձեբորի, եթե հայտնաբերի սադրիչներ կամ մարդկանց, ովքեր որ կպործ որ կարող է տեղի ունենալ ինչ-որ անկարգություններ։ Ավելի շատ այդ հետնամասի վրա պետք է նաև ուշադրություն դարձնել։ Իսկ ունի 23-ի դեպքերը արդյոք ունեն մի տում կրկնվելու։ Ավտորիտար պետության մեջ ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, մենք դա գիտենք, մենք դա տեսել ենք, մենք այդ փորձը ունենք և երբ հետ պետք չէ մորանալ հենց մի քանի որ առաջվա այդ բրնությունները, հետևաբար բոլորս Իսկ սադրանքները կարող են տեղի ունենալ մի անշանակ իշխանությունների ծանկությամբ և իրենց ձերագրով, այլ ոչ թե կաղաքացիները պետք է սադրեն։ Այսուր առավոտյան ոստիկանությունը հայտարեց, որ իրենց մեջ չկան 
այդտեք մենք անգամ փորձ ունենք եւ սադրանքների եւ ոստիկանության կողմից բռնի գործ ապորինի գործողությունների նույն ոստիկանության արդեն ուժի կիրառումը դա սադրանք է նույն ոչ ոստիկանական համազգեստով քաղաքացիական հագուստով ոստիկանի գործողությունները բռնությունների կիրառումը քաղաքացիների նկատմամ նրանց հետապնդելը դա արդեն սադրանք է հետևաբար իհարկե նույն այն որ այս երե քանի օրվա անթացկում գնահատական չի տրվել իրենց ապորինի գործողություններին դա արդեն իսկ սադրանք է պարոն գասպարյանի հայտարարությունը որ մենք ծառա չենք չգիտեմ մի բառեր օկտագորցում սա արդեն սադրանք է այո պարոն գասպարյան դուք ծառա եք ես նույնպես քանի դեռ մենք հայաստանի հանրապետությամբ պետական բյուջեից ստանում ենք աշխատավարձ մենք ծառայում ենք հայաստանի հանրապետությանը եւ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին մենք մասնավոր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չենք զբաղվում որ ասենք մենք ծառա չենք եւ չենք ծառայում մենք պարտավոր ենք այո մենք գտնվում ենք ծառայության մեջ եւ մենք հաշվետու ենք եւ յուրաքանչյուր երի տասարդի նկատմամբ տեղի ունեցած բռնությունը հենց մեր սխալ ծառայության հետևանք է եւ դրա համար մենք պետք է պատասխանատվություն կրենք դուք ունեք վստահություն այն ծառայողական քնությանը որ սկսվել է ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովում հունիսի 23-ի դեպքերի հետ կապված իհարկե չունեմ վստահություն բայց այն ու ամենայնիվ պետք է տեղի ունենա քնություն բացի այդ նաև հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում պատրաստում են անցկացնել լսումներ հարցումներ են կարել եւ պահանջելու են իհարկե պահանջելու են ով տվեց այդ հրամանը բռնի ուժով ցրելու եւ բռնություն կիրառելու խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ եւ նրանց նաեւ ապորինի բերման ենթարկելու այնել նրանց բերման են ենթարկել խուլիգանության կասկածանքով բայց հարցակնել են որպես վկա պատկերացրեք մարդուն արդեն իսկ իրենք ճանաչել են որպես կասկածալ բայց հետագայում ուզում եմ ասել հիմքերը որոնք էին խուլիգանության քրական գործի հարցման ինչ դեր ոչ մի անց խուլիգանություն իրեն չեր ցուրտ տվել բացի նրանց որ մենք տեսնում ենք կադրերում թե ինչպես են ոստիկանները իրեն խուլիգանություն ցուրտ տալիս Տիկի Փոստանջան նշվում է հարցի լուծման 3 տարբերական տարբերակ իրավական ճանապարով երբ եւ 3 տարբերակն էլ ըստեության դա հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի դիրույթ է գալիս այսինքն կամ հանրային ծառայությունները ինքը կասեցնում է իր որոշումը ժամանակավորապես կամ ընդհանրապես է կասեցնում կամ դատարանի միջոցով է դատարան են դիմում շահառուները սակայն ընդհանրապես դատարան իր վճռով կարող է առաջարկել վերանայելու գինը բայց ոչ երբեք պահանջել ու այն կասեցնել կամ նոր գին ավելի ցածր գին սահմանել այս դեպքում ինչպես է լուծումը լինելու ինչպես է պատկերացնում գիտեք մենք եկել ենք հասել ենք մի հանգրվանի երբ մեզ անց չեն հարցրել մասնավորեցնենք այս կազմակերպությունը թե ոչ դա եղել է փաստորեն մի ապորինի գործառջ կստվերային եւ մեզանից հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներից օտարել են իրեն պատկանող ռազմավարական նշանակություն ունեցող գույք սեփականություն որը նաեւ այս տարիների ընթացքում փաստորեն շահույթ ունենալով դեռ ավելին նորից մեզ կողոպտել է հետևաբար այս ապորինությունների պատասխանատունները իշխանություններ են նեն հայաստանի հանրապետության իանք ունեն տարբեր ճանապարներ այս հարցին լուծում տալու թող իրենք որոշ են թե որն է իրենց համար այդ արցունավետ ճանապարը եւ գնան այդ ճանապարով եւ կան ճանապարներ եւ ճանապարները կարող են լինել նաեւ մեր համար հանրության համար բավարար այսինքն որոշումը այս պետք է դադարի թող իրենք որոշ են ոնց են այդ գումարները որը չարաշահելու միջոցով գողանալու միջոցով կոռուպցիայի միջոցով հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ ինչպես են նրանք տարել թող իրենք որոշ են թե ինչպես են նրանք վերադարձնելու քրական գործ կհարուցեն կպատժեն մեղավորներին նրանց գույքի վրա բռնական ցում կտարածեն թե կկան չեն եւ այլ ճանապարով այդ հարցերը իրենք են իրենց ծիրույթում է գտնվում թե ինչպես պետք է այդ հարցերին լուծում տրամադրեն իսկ դուք հնարավոր մարտավարություն համարում եք իշխանությունների կողմից մի գուցե է ժամանակավոր կասեցմամբ որոշման տաներ շարժումը մարում դեպի գիտեք հայաստանի հանրապետությունում միայն այս 7 դրամի խնդիրը չէ 
մենք այս 6 ամիսների ընթացքում ին 2015 թվականի տեսնում ենք թե ինչպես են առաջի սպառման ապրանքները թանկացել 1 միլիոնից ավելի մարդիկ այսօր գտնվում են աղքատության ավելի մարդ գտնվում է աղքատության մեջ հետևաբար սա ոչ միայն այդ 7 դրամի խնդիրն է ինքը խնդիրը շատ խորն է ուղակի այս խնդիրը հիմա է օրակարգում ինքը պահանջում է լուծում ստապության դեպքում լուծումը պետք է տրվի արագ եւ փորձվի ինչ որ վստահության ճանապար անցնել այս կառավարությունը կամ իշխանությունը բայց մարելու խնդիր իրենք չեն կարող լուծել որովհետեւ սրանից հետո առաջ է գալու եւ այլ խնդիր եւ այլ եւ այլ ես կարծում եմ ինչ այս պահը իրենք այն պահանջը որը ձևակերպել են եւ պահում են օրակարգում դա բնականոն եւ ճիշտ պրոցեսի մեջ է եւ կարիք չկա նահանջելու որովհետեւ իրենց պահանջի բավարարումը պետք է տեղի ունենա հենց հրապարակ բերելով բոլոր այն պաշտոնյաներին ովքեր պատասխանատու են պետք չէ գնալ որևից է պաշտոնյայի մոտ պաշտոնյան ինքը պետք է գայ տեղ բոլոր այն անձինք ովքեր պատասխանատու են նրանք պետք է գան եւ հաշվետվություններ կացնեն եւ ես կարծում եմ որ հաշվետվությունը պետք է սկսի առաջի հերթին հենց իրենց նկատման բռնություն կիրառելու այդ փաստի վերաբերյալ հաշվետվությունից թե ում են նրանք պատժել ով էր այդ ապորինի հրամանատավողը եւ նաեւ կասեցման եւ նաեւ նվազեցման վերաբերյալ հստակ պետք է հայտարարություն արվի հենց այդտեղ հրապարակում այդ պաշտոնյաների կողմից այսինքն հաշվետվությունը եւ հարցի լուծումը պետք է հրապարակվի այդտեղ ի վերջո մյոր պետք է բաղրամյան պողոտան բացվի բոլոր սել գիտենք որ շարունակական ուղակի հնարավոր չէ նստացույց լինի ինչպես եք դա պատկերացնում նախ մինչև այդ մի օրը պետք է փակվեն հայաստանի հանրապետության այլ փողոցներ եւ հրապարակներ հարցին տրվի լուծում իսկ լուծումը նորից եմ ասում երկու ուղությամբ պետք է լինի նախ բոլոր ոստիկանները եւ բոլոր ապորինի հրաման տվողները պետք է հասարակության արջև գան եւ ներկայանան այսինքն նրանց պետք է բերման ենթարկեն եթե իրենց կամքով չեն գալիս մենք պետք է հիմանանք ովքեր են այդ մարդիկ որ 20 տարեկան երեխայի նկատմամբ բռնություն են կիրառել այդ մեր ապագայի նկատմամբ բռնություն կիրառողներին մենք պետք է պատժենք տեսնենք պատժված մեկ եւ երկրորդը մինչև հարցը չստանա իր լուծումը այսինքն այդ որոշումը մինչև չդաթարի գործել չա փոխեն այդ որոշումը չդաթերեցնեն այդ որոշումը մինչև դա տեղի չունենա եւ դեռ ավելին նանք պետք է հայտարարեն որ իրենք առողջացնելու են այդ կազմակերպությունը եւ փոխելու են ղեկավարումը ամբողջ մենեջմենտն են փոխելու եւ նվազեցնելու են գինը առնվազն մինչև անցալ տարվա սահմանված սակագինը սրանք պետք է լինեն առաջնայինը մինչև փակվել է մենք մինչև բացել մենք պետք է փակենք բոլոր նացած փողոցներն ու հրապարակները ես կարծում եմ այդպես է ճիշտը Ազդես իշխանությունները եւ մասնավորապես ոստիկանությունը կսпасի այդքան։ Չի միջամտի։ Կարևոր չէ իրենք ինչ են ցանկանում։ Իրենք ամենօր ցանկանում են միջամտել, ամենօր ցանկանում են որպիսի դա դաթարի։ Կարևոր է որ մենք պետք է չդաթարենք։ Հանրությունը չպետք է դաթարի բողոքը ներկայացնելուց, ոչինչ իր բողոքը տեղ չհասնի կարևորը մենք ենք այլ ոչ թե իրենք